Salut à tous, c'est Grel, bienvenue sur la chaîne Unlisted, nouvelle vidéo et nouvelle introduction de tournoi, le 17 e sur la chaîne. Et je vous en avais parlé, je ne pouvais pas faire l'Inter cette année, mais ma prochaine échéance IRL, c'était le WTC d'octobre 2023. Euh, donc cette année, j'aurais fait les deux WTC et le TC, donc grosse année niveau... Euh tournois euh, compétitifs euh, internationaux pour moi euh, et pour ce WTC j'avais euh, le plaisir bah, de, de partir avec l'équipe Nico and the Seven Sins euh, la seule équipe belge du tournoi pas vraiment une team belgium au sens euh, ETC euh, mais voilà ça me faisait très plaisir euh, qu'on m'ait proposé de participer à ce tournoi euh, d'abord une rapide présentation du tournoi sans doute que vous connaissez WTC un des gros tournois, un gros rendez-vous international de l'année, euh, deux jours, cinq rondes, ça c'est le format classique. Pour cette édition, il y avait 20 équipes de 8 joueurs, donc euh, on le sait, WTC c'est, euh, euh, hors ETC c'est je crois le seul tournoi euh, qui, euh, qui fonctionne avec ce, 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 ce format de 8 joueurs, donc très très bonne préparation euh, pour le TC, très très bonne préparation en termes de pairing, en termes de méta, en termes de, de niveau de jeu aussi, parce qu'il y a des, des grosses équipes, on le verra. Euh, on, troisième point, euh, bah évidemment, tirage au sort, puis ronde suisse. Euh, quatrième point, ça c'est très spécifique au WTC, alors contrairement à l'ETC où on a un scénario et un déploiement fixe par ronde, au WTC, ça dépend du pairing. Hein. Je pense qu'il y a euh, quatre, euh, quatre euh, objectifs par ronde et il y a euh, des déploiements qui dépendent des tables. Euh, mais donc, euh, en fonction, il y a des scénarios qu'on peut ne pas jouer, il y a des scénarios euh, qu'on peut jouer plusieurs fois et donc on peut éviter certains scénarios euh, et également jouer plusieurs fois sur notre meilleur. Le tournoi, ça, c'est devenu une habitude, et était géré exclusivement via New Recruit, hein, toujours un vrai plaisir. Et enfin... Euh, WTC, pas de notes de peinture mais euh, les suppléments étaient tous autorisés, donc on avait du monocine on avait du cultiste, euh, on avait de la Sclander, donc on avait un peu tous ces suppléments évidemment le WTC c'est surtout un rendez-vous où il y a du beau monde, hein, surtout pour cette édition il y a quand même de belles équipes Alors, il y avait de gros absents, il n'y avait pas euh, euh, TRC, il n'y avait pas la Suisse euh, mais il y avait quand même euh, les Italiens qui sortaient de leur, w... de leur ETC euh, euh, gagnant, les Espagnols, deux équipes polonaises, des équipes allemandes évidemment, donc il y a toujours quand même du beau monde, euh, c'est clair lors de ce WTC, donc euh, c'est clair qu'on n'allait pas être déçu au terme de niveau de jeu. Au niveau de l'équipe, donc je vous ai dit, Nico and the Seven Sins, la, la seule équipe belge du tournoi, euh, donc on a regroupé pour cette édition 8 joueurs sous le capitana de Nico, euh, Prince Charming, hein, d'où le nom de l'équipe, euh, donc Nico, capitaine, qui a formé un petit peu cette équipe, euh, pour donner un peu la chance à d'autres joueurs, euh, et également, euh, surtout, qui regroupait des joueurs qui en majorité n'ont pas fait euh, l'Inter, euh, mais euh, voilà, donc euh, Nico Capitaine, qui pour cette nouvelle saison commence à jouer Elfe Sylvain, donc il part un petit peu de ses guerriers des dieux sombres, il a décidé de commencer les Elfe Sylvain, et il, a, il est parti je pense de la liste danoise de l'ETC, qu'il a un petit peu euh, pimpé, donc on verra ça par après, mais donc Nico en Elfe Sylvain, Grégor qui continue en Légion Démoniaque sur la lancée de son ETC, de Valmir qui participait à ce tournoi, alors c'est un peu particulier parce qu'à la base on devait avoir Jaina qui jouait en Empire et Valmir qui jouait Royaume d'Iquitaine, finalement Jaina a dû, euh, a dû euh, dropper à quelques jours de, de l'événement, on a dû vite trouver un remplacement, euh, j'en parlerai juste après, mais donc Valmir a donc dû changer d'armée, il a dû prendre la, en, en main la liste de, de Jaina, qui est en fait la liste euh, ETC espagnole de, de l'Empire, euh, et donc voilà, euh, nouvelle armée pour Valmir, qui, qui partait plutôt à la base sur du de l'Iquitain, euh, mais c'était aussi intéressant pour lui de le, de le revoir avec ses euh, impériaux. Euh, on avait également le renfort pour ce tournoi de Hortwin, joueur euh, nain, ID, également UD. Euh, pour ce tournoi, ben, vu que euh, moi je jouais déjà nain, il a, il a décidé de venir en Dynastie Immortelle. Donc Hortwin, c'est un joueur que je connaissais pas du tout, euh, qui joue pas mal aussi avec les, les Hollandais. Euh, donc il est plutôt dans le nord de la Belgique et il joue pas mal avec les Hollandais. Euh, donc euh, ça faisait plaisir de le rencontrer, de, de jouer avec lui pour ce tournoi donc en UD euh, et Ultir donc qui nous rejoignait euh, qui a fait ce remplacement de dernière minute et on l'en remercie et qui euh, devait prendre en main donc la liste Royaume d'Equitaine de Valmir alors Ultir c'est plutôt un joueur qui a joué longtemps en un qui euh, également a, a joué euh, Equitain l'année passée mais là c'était donc la liste que Valmir avait faite euh, et enfin on termine avec Malak et les nouveaux Orques et Gobelins donc très curieux de les voir à l'œuvre Zorgon avec les anciens Sauriens donc toujours euh, euh, sa superbe armée avec des énormes pièces euh, si, si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir des photos euh, et moi même donc hein, qui, qui 
commence, hein, qui lance vraiment ma saison en un pour cette année. Donc voilà, un méta d'équipe assez intéressant. On a un seul elf. Euh, donc ça, c'est un des gros changements par rapport à l'ETC. Et sinon, ben voilà, on avait des armées qui, je pense, sont assez fortes dans le méta. Elf et Sylvain, les Kitins, l'Orque et Gobelin. Je pense que le MSU de Nain est toujours très fort. La liste de Valmir avait euh, fait ses preuves à l'ETC. L'UD, je pense, est quand même une assez bonne armée. Euh, donc voilà, on avait quand même, je pense, un, un méta assez intéressant, même si on allait, vous le verrez, beaucoup plus en détente. Euh, on passe rapidement en revue les listes, l'idée c'est pas de tout expliquer non plus, hein, parce que je n'ai pas pris énormément attention aux listes, on a moins travaillé ça évidemment qu'à l'ETC, mais donc la liste de Nico qui partait comme j'ai dit sur un, un, un build de liste euh, à partir de la liste euh, ETC euh, danoise, donc liste très très shoot avec gros pack d'archers, euh, 15 pathfinder, euh, deux ou trois perso Pathfinder si je me rappelle bien l'arc baliste l'arc poison euh, donc voilà ça shoot extrêmement fort euh, pour euh, pouvoir se défendre ben on a euh, euh, on a euh, une redirection avec les euh, S Hunter, euh, on a les deux unités de trois euh, aigles, on a les Briar Maidens, donc voilà, euh, le tout est supporté par une magie euh, minimaliste avec le champion Briar, euh, un apprenti chamanisme avec le bouc, un apprenti druidisme, euh, donc voilà, on est quand même sur du minimaliste euh, niveau euh, magie, mais on voit qu'on a quand même beaucoup de persos parce qu'on a notamment on a un cowboy, un cowboy sur aigle qui tape assez fort, euh, qui euh, attention quand même euh, parce qu'il peut facilement être tué, mais c'est aussi pour ça que, sont, euh, que les ex sont présents dans la liste, c'est pour le cacher. Donc euh, on a une sorte de cow-boy volant qui bâche fort, beaucoup beaucoup de tirs, quelques pièces sacrifiables, beaucoup de redirection. Euh, donc voilà comment fonctionne la liste, elle shoot très fort, euh, elle essaye de, de, surtout de nuller les objets. Euh, et euh, euh, tente d'aller ouvrir le jeu à base de, euh, de percée d'aigle, de, 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 de l'unité de Blade Dancer évidemment et du, du, du cowboy sur règle aussi donc voilà liste intéressante à devoir Nico euh, avec ses listes qui changent totalement de ce qu'il jouait hein. il jouait gagner des dieux sombres euh, donc pas de tir euh, je crois qu'il jouait pas non plus une énorme magie euh, il jouait surtout des monstres et là c'est totalement l'inverse donc la liste de Grégor donc qui continue sur quelque chose de, de plutôt similaire à, à l'ETC donc à l'ETC il avait joué ce, ce ce courtisan Master euh, Witchcraft et un Master Divination avec le euh, avec le l'Omen le, 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 of Savar euh, sur Char qui n'avait pas hyper bien fonctionné mais euh, il voulait quand même garder cette pièce qui euh, qui volait euh, à côté donc il a décidé de partir sur un Scourge doublé de plus classique courtisan Scourge par contre le courtisan passe en Master Divi reste en armure à 5 en du euh, 6 donc il n'y a pas leur target 2 euh, mais donc il coûte un petit peu moins cher que d'habitude le Scourge en apprenti évoque euh, qui lui est art target euh, qui a l'armure qui a la parade je crois euh, en base il avait changé aussi pas mal il avait full succubi avant il est parti donc sur gros bloc de succubi et deux blocs de myrmidon en relance blessée contre les larges et gigantiques en spécial il remet les criminels qui mais bien, il part également sur les Brazen Beast enflammés, et enfin euh, il rentre 6 chiens avec je pense l'avant-garde et 6 serpents euh, qui sont devenus très classiques, donc voilà, on garde une magie quand même assez forte avec Master Divi, Apprenti Evoque et le champion serpent, et euh, par contre on n'a plus les chars, on n'a plus euh, autant de succubi, on va chercher un peu plus de grosses forces un peu plus de punch, euh, peut-être un peu moins de tricks de jeu, mais un peu plus de puissance brute euh, du, du côté de Grégor on continue avec la liste de Valmir qui, comme j'ai dit, est la liste euh, espagnole hein, de, de l'ETC. Euh, donc avec le, le pape, hein, le prélat sur Altar, euh, grosse armure, euh, tenace, etc. Un, vrai, un véritable scotch qui met les prières à six pas. Euh, un master alchimie avec le binding. Un général sur Griffon pour amener un petit cowboy euh, très mobile, très peu cher aussi, très intéressant. Une GB euh, qui va donner le battle focus à son unité. Gros bloc de lancier avec une bannière enflammée hein, qui va bien trigger avec les attributs de l'alchimie. Une unité de support euh, d'épéiste, deux unités d'arbalétrier, une grosse unité de euh, garde impériaux avec là aussi une bannière enflammée. Donc ils sont battle focus, ils relancent blessés, il y a la magie, etc. Il y a les prières. Euh, deux petites scoring de euh, Knight of the Sun Griffon hein, qui tapent un peu, qui sont assez peu chers, euh, donc euh, assez intéressant. Et enfin double canon avec le canon, le steam tank, donc liste très carré, euh, on a deux gros pâtés d'infanterie, deux unités de tir, le canon, le steep tank, les scoring rapides et un petit euh, cowboy griffon, donc euh, ça a très bien fonctionné à l'ETC pour euh, l'Espagnol, hâte de voir ce que Valmir a fait avec. 
Euh, on continue avec euh, Ortwin, Ortwin qui partait sur une XUD assez originale. Euh, on sait que la norme, c'est vraiment beaucoup de nécrogarde, grosse magie, euh, peut-être parfois des scarabs, parfois des, 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 des doubles packs de nécro, parfois gros packs de lanciers, ce, ce genre de choses. Lui, il est parti vraiment sur quelque chose d'assez différent. Donc, il est parti sur déjà une triplette de gros. Donc, il nous joue un pharaon sur chaque guardian avec la Godsayer. Alors, lui, il tape assez fort. Euh, et la Chronos de Pharaon, je crois, pour donner sa, sa les marches force à 24 pas et son commandement aussi euh, mais donc voilà le, le pharaon euh, qui tape très très fort euh, sur chaque guardian accompagné de deux colossus en paire d'armes donc euh, trois triplés de gigantique donc c'est ça, ça un peu la même chose que les sphinx mais il euh, n'y euh, a pas l'enduit mais par contre il y a plus d'armure il y a plus de pv donc voilà c'est un peu l'idée de ces euh, de ces figurines là il nous joue quand même le gros pack de Necrogard avec la Relentless qu'on aime bien. Et dedans, un Pharaon hein, pour le Bodyguard. Un Pharaon qui, lui, n'est pas Godsayer évidemment, mais qui a le Scourge of King. Un peu plus d'attaque. Euh, et qui a le masque et le Book of the Dead. Donc assez intéressant ce Book of the Dead pour apporter encore de la hip-hop assez intéressante. Euh, donc voilà qui fonctionne très bien avec les Necrogardes évidemment euh, le, euh, le doublé de dommages avec euh, Master Cosmo avec le Scroll of Desiccation et euh, l'Adepte Évocation donc assez intéressant, grosse magie évidemment Cosmo évoque, ça fonctionne bien en base il décide de partir sur un gros pâté de char un 7 char en Légion et avec la Stalker Standard donc euh, ça coûte pas si si cher en finale c'est quand même 21 PV en du 4 ça met beaucoup de touches d'impact, ça envoie beaucoup beaucoup d'attaques donc ça sature bien, ça joue un peu le rôle en fait que joue que j'aurais des lanciers, mais avec moins de rang, mais plus de projection. Donc c'est un peu l'idée de sa liste qui, en fait, on voit que peut quand même pas mal agresser, hein, avec les Necrogardes Relentless, le Chat Guardian, les deux Colosses, euh, l'unité de char, il y a quand même beaucoup de choses qui, en fait, se projettent bien. La petite unité de squelette que j'aime bien avec la bannière enfouie, donc euh, pour aller scorer des objectifs, c'est très très bien. Une autre petite scoring de squelette qui peut servir de sacrifice, qui sert surtout de bunker, évidemment, pour les mages, la redirection avec les scouts, et enfin, deux Scarab Swarm en embuscade spéciale, j'aime assez bien cette unité aussi, même si j'aime bien les grosses unités de Scarab Swarm, je trouve que cette unité-là est assez intéressante aussi pour aller chasser des petits trucs, déjà c'est un chaff très très intéressant. Et puis, euh, ça peut permettre aussi d'aller chasser des machines de guerre, des bunkers, ce genre de choses. Donc, très, très intéressant comme liste d'Ortwin. Euh, vraiment très original. Il a vraiment mis sa patte dedans. On le voit, comme j'ai dit, c'est Nice qui se veut pas du tout passive, hein, qui va pousser euh, avec les chars, les colosses, les nécrogardes, le chat guardian. Et pendant ce temps-là, il y a une grosse magie. Euh, ça tire un petit peu avec notamment euh, 14 tirs de chars, plus les tirs des scouts. Euh, et on a 1, 2, 3 de chaff facile, même peut-être les squelettes enfouis qui peuvent arriver en chaff. Donc on a quand même pas mal de chaff. Bonne agression, bonne magie et euh, beaucoup de mouvements quand même. Donc euh, très intéressante comme liste de Hortwin. On continue avec la liste de Eoltir, donc qui pour rappel est une liste faite par euh, Valmir à la base, euh, donc qui nous jouait euh, un perso sur hypogriffe avec la Divine, Divine Judgment, le Black Knight Tabar, donc très cher mais très solide évidemment, la magie avec Master Druidisme comme on l'aime et euh, l'adepte de la Divination à pied, euh, un, une GB euh, à cheval je crois, non, qui est même à pied, ouais c'est ça, une GB à pied qui euh, va rejoindre une grosse unité de Forlorn, euh, la base composée de euh, trois fers avec euh, deux fers de Fiodal, euh, l'une euh, avec la bannière d'élan, l'autre avec la bannière de Roland, et le classique pack d'Ordo Sergent en arme lourde avec le Kralik Shroud, euh, le gros pack de euh, Knights Forlorn avec l'Oriflamme et une Relentless Company pour suivre un petit peu la cavalerie, le Reliquaire pour rejoindre cette unité, un Scorpion pour amener un peu de de la gestion des gros, et un courtier of the down, donc courtier volant. Euh, donc on voit, il joue une doublette de volant, souvent on voit un peu plus de single modded, donc il joue doublette de volant, mais il joue quand même trois gros fers, et une espèce de Death Star de Forlorn, qui est assez solide, il y a la, il y a la Rentless, il y a le Reliquaire, il y a la GB dedans, euh, donc voilà, bonne magie aussi pour soutenir ça, donc euh, liste intéressante de, de, de Valmir, mais qui change pas mal de ce qu'on voit, euh, et qui est euh, quand même... Euh, euh, qui se joue pas du tout pareil, je dirais, que, que les équitains classiques. La liste de Malak, donc euh, ces orques et gobelins, c'était avant la mise à jour, je crois, euh, qui nous joue bah, une liste euh, où il y, y a plein plein d'outils. Euh, donc il joue une euh, magie à base de Master Witchcraft, euh, avec le euh, Monster Mush, pour, pour faire popper des bêtes, et un apprenti du chamanisme, hein, qu'on aime toujours bien. 
qui coûte absolument rien. Le loaner sur Grunter, donc le loaner monté en 1 ou 2 plus reroll, euh, qui tape très fort. Donc on l'aime bien, il coûte pas très cher. C'est un vrai scotch, euh, vraiment très ennuyant. Il nous jouait un Orc Warlord, qui était le général, euh, qui tape un peu, je sais plus exactement comment, et qui vole les protections adverses. Euh, ça, je m'en souviens. À nouveau, général assez peu cher, euh, qui va euh, aller dans, dans un pack d'orques pour leur apporter un peu de punch. Euh, les trois euh, classiques Mad Git, qu'on aime bien, euh, surtout si on joue des gobelins. Euh, les, euh, les, les, les 38 euh, vétérans orcs euh, avec le totem of the only king pour faire gagner une, euh, une règle spéciale un peu aléatoire un gros bloc de gobelins en poison euh, un plus petit bloc de gobelins euh, qui pourra accueillir notamment le euh, master witchcraft un bloc également euh, BSB euh, de vétérans orcs euh, avec la headbashers trophy donc euh, pour leur donner, euh, ouais, qui leur donne GB, et le Headbashers Trophy, je me souviens plus exactement. Donc peut-être que Totem of the Only King, c'est celui qui fait qu'ils ont toujours le plus d'attaque, et le Headbashers Trophy, c'est la règle spéciale, quelque chose comme ça. Euh, une triplette de gros avec Idol, le Behemoth, euh, euh, en mode Arak, donc avec le plus gros soc, plus de PV, et les touches impact, et euh, le euh, géant en club. La petite scoring en embouche avec les Goktuk Neophyte et deux unités de Gnasher Dasher. Donc voilà, beaucoup de choses dans cette liste. Il euh, n'y ben a pas grand chose qui coûte très cher. Le plus cher, c'est ce gros bloc de vétérans orcs euh, qui ont tout le temps le plus une attaque. Mais à part ça, il euh, n'y a rien qui coûte extrêmement cher. Beaucoup, beaucoup de ressources, beaucoup de choses sacrifiables. Une bonne magie, des beaux outils avec quand même deux pièces tenaces, un hein, Lidl et l'honneur. Euh, donc voilà, très, très intéressant, franchement, cette liste de, de Malak qui, euh, je, je, je l'espère, performera assez bien. La liste de Zorgon, enfin, euh, avant de passer à la, à la mienne, c'est une liste qui joue depuis assez longtemps, qui, qui connaît très bien, une liste très carrée, très solide, donc il nous joue un Alpha Carno avec le Lucky Charm, ça coûte pas si si cher, ça reste un très très gros euh, ton, donc euh, tape très très fort. Le, euh, le Slan Master Druidisme classique euh, qui va pas chercher le Forbidden Mastery mais plutôt le Mind Shifting Mastery pour aller chercher des autres euh, attributs on va le voir il va avoir pas mal de bannières enflammées notamment et le Magical Heirloom euh, un petit cowboy sur Pteradon donc on le voit souvent sur Poikai mais il, a, il, est, il est devenu quand même assez cher donc le petit cowboy sur Pteradon qui va rajouter un, un token present qui euh, va taper pas mal hein, avec l'arme le, 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 serpent et qui en de plus d'armure euh, plus la, la 6 plus régène donc euh, intéressant ce petit skin qui coûte vraiment pas très cher qui a quand même une bonne projection euh, en base le gros bloc de Tegu Warrior avec deux Caïman Mentor et la bannière enflammée donc vous voyez déjà première bannière enflammée gros bloc de Caïman Warrior avec la bannière enflammée Là, aussi, euh, gros bloc de skink euh, avec euh, des lances et une bannière enflammée encore une fois donc vous voyez trois bannières enflammées, trois gros blocs en base, le Tyroscutus en Venomous Fortress pour rejoindre les skinks et leur donner les attaques empoisonnées et je crois la parade et le fait de pas de piétinable, quelque chose comme ça donc euh, bloc de, de skink assez pénible à tomber les 15 Teguguard pour faire office de bunker pour l'Arc Mage 4 Amphodon Rider pour faire office un peu de coup de poing, les 3 Sorian Swarm qui servent généralement de redirection mais qui peuvent euh, un peu embêter l'adversaire, et enfin le Titanopod en mode GB, donc euh, on a euh, deux gros monstres, euh, l'Alpha Carno, le Titano, et à côté de ça on a quand même trois gros blocs qui nous foncent dessus, euh, un petit chausson et euh, un peu deux unités volantes coup de poing avec euh, le petit cowboy sur Terradon et l'unité de Renfodon. Euh, donc voilà, liste très carrée, très solide que, que Zorgon euh, joue depuis un moment et qui maîtrise bien. On passe enfin à ma liste, donc je vais, euh, comme d'habitude, vous passer les entrées en images, je vais pouvoir vous montrer la très très belle armée de Strauss, hein, qui, euh, que je remercie, qui me prête l'armée pour cette année. Euh, donc voilà, la liste, vous l'aurez vu dans les derniers rapports de bataille, on va passer les entrées euh, un peu, en, un peu en, en revue, mais toujours cette idée de MSU de nain, beaucoup de ressources, ça tire très fort, euh, beaucoup de choses, très polyvalent, euh, qui va rarement aller complètement table rasée l'adversaire sans perdre trop de ressources mais qui à défaut euh, en général va assez enfin euh, va pas trop perdre les parties parce que certes je vais perdre des ressources mais j'en prends toujours aussi euh, on commence avec le général de l'armée le seul personnage c'est toujours cet ingénieur euh, qui a notamment deux runes très intéressantes la rune euh, of denial donc euh, le, le l'ancien parchemin de dissipation euh, toujours euh, très très utile qui permet souvent de cancel une phase de magie adverse donc euh, super utile cette, cette rune euh, et la rune euh, de minage toujours utile aussi pour enlever un terrain dangereux un peu pour moi ça me permet vraiment de jouer avec mes volants avec mes unités sans trop craindre les, les terrains dangereux pas perdre de tir euh, sur ces terrains dangereux donc voilà l'ingénieur qui coûte très peu cher 
qui a le bouclier euh, pour aller chercher la 3+, et qui a une, une arquebuse hein, pour compléter un petit peu, parce qu'il me restait des points, mais en gros, l'ingénieur qui est surtout là, parce qu'il faut un personnage, parce qu'il faut un général, et qui apporte quand même la denial, surtout qui est très très intéressante, vous voyez, c'est très très belle figurine de euh, Strauss. On continue avec la base, et euh, tout d'abord, les deux unités de Grebers, donc vous voyez, j'ai un général, j'ai pas de GB, mais ce sont un peu les Grebers qui se font en fils de GB, j'ai un plutôt bon commandement partout, mais euh, bah, ces Grebers permettent d'apporter un peu de fiabilité avec la relance à 6 pas, et qui en eux-mêmes reste très solide, c'est quand même une scoring fearless, euh, c'est, euh, je les ai pris en bouclier, donc c'est quand même en 4 plus armure, ils ont le mur de bouclier, ils sont très pénibles, euh, j'ai bien évidemment mis les armes de jet, hein, les armes de jet force 4, euh, notamment pour les tirs de contre-charge, c'est très très intéressant, et euh, j'ai décidé de mettre une bannière, euh, donc ça, ça fait que c'est une unité qui, à la parade, à défensive 6, euh, est quand même en du 4, 4 plus armure, 5 plus à vue en réception de charge, euh, c'est pas si facile à tomber que ça, et ça peut créer des blagues avec cette bannière, donc euh, euh, très intéressant ces, ces Greybirds, qui en plus en charge sont force 5, donc très intéressant, qui sont surtout là, comme j'ai dit, en fiabilisateur de ma ligne de bataille, euh, le Fearless peut parfois jouer des tours parce qu'ils peuvent pas fuir, mais euh, généralement ça reste une scoring solide, euh, qui vient mettre des shoots euh, F4, donc euh, qui sont toujours les bienvenus, donc voilà, toujours euh, une unité euh, centrale un peu, enfin euh, des unités assez centrales dans ma liste. On continue avec les tireurs, donc euh, deux unités d'arquebusiers. Euh, J'ai décidé de les prendre un arquebus, moi je, je les aime assez bien euh, dans cette version. Arquebus et bouclier quand même pour monter une 4 plus armure pour avoir le mur de bouclier aussi, ce qui peut créer un peu des blagues un peu similaires à ce que à ce que j'ai, enfin euh, à ce que à ce que je peux faire avec les euh, avec les, les, les Grebers. Donc deux unités de 10 arquebusiers, j'aime assez bien les arquebusiers Force 4 AP2, des tirs assez fiables hein, avec le accurate, donc euh, très intéressant. Souvent ils se mettent à un endroit, ils bougent pas de la partie, c'est aussi principalement dans ce type d'unité que va mon ingénieur, donc voilà, c'est euh, euh, ça reste des, des unités assez intéressantes en base qui euh, euh, qui amènent des, un surplus de tirs avec comme une bonne PA euh, et aussi une bonne portée qui est assez intéressant. On continue et on complète la base avec la petite scoring de guerrier de base, donc les clans warriors que j'ai décidé de prendre en paire d'armes et en armes de jet. Euh, donc à nouveau on rajoute du shoot, alors celui-là F3 mais ça reste intéressant et ça reste une unité qui aura quand même 15 pip F4 en charge, très intéressant et surtout l'avant-garde donc ça me rajoute une petite scoring qui peut couper les avant-gardes adverses euh, et qui peut aller embêter provoquer des, des frénésies fuir donc c'est très intéressant d'avoir aussi cette unité qui s'avance et qui peut fuir euh, donc euh, voilà très très intéressant ce warrior qui coûte vraiment rien vous voyez 175 points c'est absolument rien c'est de la base donc évidemment pourquoi s'en priver on continue avec les unités spéciales et euh, les deux principales unités de corps à corps de maliste avec les grudge buster euh, bah, ça bouge ça zone de loin c'est surtout ça leur rôle au cac c'est quand même pas déconnant hein, c'est quand même 3 des 3 grind force 5 plus les quatre attaques d'équipage donc euh, franchement principale menace de corps à corps mais qui pendant qu'il n'est pas encore à corps ben, tire en plus de ça donc euh, euh, évidemment euh, unité dont je ne suis pas prêt de me défaire hein. ils sont trop hein, importants je trouve dans la liste ils font office de contre push euh, donc euh, ils empêchent l'adversaire de, de pousser trop fort ils tirent euh, force 5 AP2 pendant ce temps là euh, c'est des tirs enflammés en plus dans certains matchs ça, ça, ça peut être super intéressant et euh, quand même bah, c'est au corps à corps ça se débrouille assez bien et on le voit hein, ça coûte pas si cher que ça donc doublette de crotch buster toujours très intéressant autre doublette, les mineurs, euh, qui euh, sont toujours super intéressants. Les mineurs, euh, bah, une, une scoring qui arrive en embouche, c'est très très fort. Euh, et ces mineurs, bah, euh, ils arrivent en embouche. Et en plus de ça, ils peuvent prendre du tir. Ils se battent bien encore à corps. Donc franchement, les mineurs qui ont souvent été euh, les MVP dans, dans mes parties d'entraînement, hâte de voir ce que ça peut faire en conditions réelles. Donc doublette d'unité de mineurs que je décide de prendre en paire d'armes principalement, mais les armes lourdes étant gratuites et pas exclusives des paires d'armes, bah je prends les deux, parce qu'il y a des cas peut-être où les armes lourdes vont être intéressantes. Le plus souvent, si je charge, les paires d'armes seront plus intéressantes pour envoyer 15 pains euh, CC5, force 5, mais euh, voilà peut-être que la force 7 aussi de, des armes lourdes pourra aider euh, dans, dans certains cas. Euh, mais voilà, les mineurs, euh, toujours une unité super intéressante. 
euh, et j'ai décidé de les prendre en pistolet, pas en arme de jet. Euh, les pistolets, j'aime bien parce qu'ils sont... Euh, déjà, ils ont une meilleure portée. Euh, je trouve ça intéressant. Et puis, il y a le, le PA2 qui fait quand même une belle différence, euh, je trouve. Donc, euh, voilà. Et en plus, ça coûte moins cher que les armes de jet. Alors, certes, sur des cibles un peu fragiles, les armes de jet, je pense, sont meilleures. Mais dès qu'il y a un tout petit peu d'armure, je pense que les pistolets seront vraiment meilleurs. Et aussi, ils sont euh, assez fiables hein, quand même avec euh, le, le, la, la, la visée à 4+. Donc, très très intéressant, je trouve. C'est mineur. On continue avec la doublette de Vengeance Seeker, là aussi de très très belles figurines. Euh, les Vengeance Seeker, principalement un chaff, mais un chaff qui met une taxe au passage, qui est embêtant, qui peut aller finir des petits trucs. Donc c'est Vengeance Seeker super intéressant. Ça ajoute aussi un peu de mobilité dans la liste, euh, qui euh, coûte absolument rien. Donc 120 points, pourquoi s'en priver Super intéressant ces Vengeance Seeker, euh, voilà, qui tapent un peu, euh, qui euh, mettent toujours un ou deux PV, euh, qui permettent de finir des choses au tir ou au corps à corps. Donc euh, vraiment super intéressant ces petits tueurs. On continue avec une autre doublette, les All Guardian. Donc j'aime assez bien euh, cette unité. C'est souvent, euh, ben, il voilà, y a les Grudge Busters d'un côté pour vraiment contrecharger, mais les All Guardian, c'est aussi ma principale unité d'enclume hein, qui peut aller scotcher les adversaires. Ils ont commandement 10, j'ai payé des bannières, donc franchement, pour les breaker, il faut quand même se lever tôt. Et puis, c'est quand même en du 5, 3 plus armure, ça encaisse vraiment fort, et ça tape très fort aussi. Hein. Principalement, enfin, le plus souvent, ils vont prendre la force 6, euh, mais parfois, peut-être l'avant-garde ou, ou autre. Donc voilà, les, les gardiens qui amènent vraiment beaucoup euh, euh, de punch euh, aussi à la liste, euh, qui servent aussi d'enclume, comme je l'ai dit, euh, qui encaissent bien, qui reste une scoring fearless aussi, donc euh, All Guardian, super intéressant et euh, autre euh, principale menace de corps à corps de ma liste euh, on continue avec les deux petits volants, donc les deux coptères euh, que j'aime beaucoup euh, les coptères que j'ai décidé de prendre en bombardier ça coûte un peu plus cher mais honnêtement les attaques au passage sont vraiment très très bien sur de la masse ça rajoute un surplus euh, euh, non négligeable et ça permet aussi parfois de survoler un truc euh, et entre le survol et la mitrailleuse bah, ça permet vraiment d'éliminer des petites unités des petites chaffes, ce genre de trucs donc très très intéressant ces petits coptères euh, une doublette évidemment, euh, pourquoi s'en passer, euh, qui évidemment encore encore ne font rien, mais euh, voilà, qui mettent des tirs, qui mettent des survols, et puis au moment où il faut, ils vont rediriger, euh, donc toujours très très important dans la liste, ces petits coptères. On continue avec les Forge Warden, euh, l'une des principales originalités de ma liste, hein, comme je l'avais dit, ma liste se base principalement sur les listes de PO et de Pollux, euh, mais euh, voilà, une des principales nouveautés de ma liste, c'est euh, ces Forge Warden, donc vous voyez avec ce démon de feu, euh, Forge Warden que j'aime vraiment bien, franchement, il y a certains matchs, enfin ils ont des cibles très précises, mais sur cette cible, ils sont très efficaces, on pense ben, aux Elfes Sylvains, évidemment, euh, à tout ce qui va être tir ailleurs, mais également à tout ce qui va être nué, c'est très intéressant sur les nuées, qui ont souvent des Hard Target, beaucoup de PV, euh, mais une faible endue et en fait, euh, voilà, euh, quand ils se prennent 10 tirs qui touchent à 3, blessent à 2 euh, ça devient vite pas rigolo pour ce genre de nuée, donc très intéressant les, les Forge Warden, euh, qui coûtent pas très cher qui restent une scoring et qui aussi ajoutent des tirs de un peu plus longue portée euh, parce qu'entre leur march and shoot et leur portée de 18, ben, ça permet vraiment d'amener euh, des shoots un peu plus loin, là où le reste de, de l'armée hors les machines de guerre ben, euh, peut avoir une portée plus limitée ben, les, les Forge Warden restent eux très intéressants pour ça et ça ajoute également une unité qui veut avancer et qui peut fuir, euh, au contraire des Grebers, des Old Guardian, des Vengeance Seekers, tout ça ça peut pas fuir euh, et donc c'est intéressant aussi d'avoir cette unité qui va vers l'adversaire et qui peut fuir pour provoquer ben, des doubles feats pour provoquer des charges ratées, des tests de redirection ratées, donc euh, très très intéressant ces petits Fort Jordan. Enfin, on termine avec le parc de machines. Euh, triplet de machines de guerre qui n'a pas changé ces derniers temps. Euh, J'avais testé au début les balistes, ça m'avait absolument pas convaincu. Donc j'ai décidé de partir sur un organe runé. Euh, une arme psychologique très très importante, très intéressante. Il est souvent respecté. Euh, C'est, euh, je crois, ce qui coûte le plus cher dans ma liste. Mais l'organe, sur le papier, il fait euh, quand même très très peur. Avec euh, force 5, PA3, plus un blessé, il y a l'ingénieur. Donc franchement, l'organe euh, gun, il fait toujours... Il crée toujours une zone d'interdiction. Le canon, euh, qui m'avait pas mal plu en test, qui me permet d'avoir une vraie réponse sur les gros, sur les cow-boys aussi, donc euh, souvent respecté aussi, mais qui force l'adversaire un peu à cacher des pièces qui pourraient être compliquées pour moi à gérer autrement. Donc le canon très intéressant. Et un canon à flamme, donc euh, j'aime assez bien aussi ce canon à flamme qui euh, m'amène un surplus euh, de, de dégâts sur les gros pâtés qui pourraient être... Euh, euh, un peu plus compliqué même si normalement la liste devrait pouvoir gérer et surtout ce canon à flamme il coûte rien il, il, il amène des tirs enflammés il, il amène des tirs magiques aussi euh, parce que je l'ai pas dit mais il est euh, euh, il est en flaming shot c'est pas mis là sur la sur, sur cette version de la liste mais il est en flaming shot donc très intéressant euh, ce, ce petit canon à flamme je trouve euh, pour euh, son prix 
Donc franchement, euh, j'en étais assez content lors de mes tests. Pour terminer sur la liste, bah donc vous l'aurez vu, euh, ça n'a pas changé. Je suis surtout content de vous montrer les très belles figurines de Strauss. Euh, la très belle armée, donc, qui est une armée idée à la base, mais que euh, on s'est facilement adapté en, en, en un. Euh, donc très intéressant, cette liste que je continue euh, à, à tenter de maîtriser, qui est une liste très difficile à maîtriser. Je pense qu'il y a une grosse barrière à entrer, mais je pense que quand on la maîtrise, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup, ça fait également beaucoup progresser, je pense. Donc très content de pouvoir sortir cette liste en milieu compétitif pour la première fois. On termine enfin avec les objectifs pour ce tournoi. Vous le verrez, ils sont beaucoup moins que ces compétitions que d'habitude. Donc, je le dis, euh, avant tout, prendre du plaisir et vivre un tournoi plus détente. Donc, on sort de, de grosses échéances, hein, le WTC euh, de printemps, le, le TC évidemment. Donc là, on retournait certes au WTC, où il y avait quand même un gros niveau, des beaux clients. Mais euh, vous le voyez, pas mal de joueurs qui commencent une nouvelle armée. Moi, Nico, euh, on inclut aussi... Enfin, on a quelques joueurs qui, euh, euh, avec lesquels on a moins l'habitude de faire ce genre de tournoi, je pense à, à, à Eoltir, je pense à, je pense à Ortwin, une occasion aussi pour eux hein, de, 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 de pouvoir euh, performer et se montrer à ce genre de tournoi, euh, des, des, un méta euh, qui change aussi d'habitude, euh, Valmir aussi qui a dû changer d'armée, et Eoltir qui a dû remplacer aussi, donc voilà, on arrivait beaucoup moins préparé évidemment que d'habitude, euh, mais beaucoup plus en détente aussi, on n'avait pas tellement d'objectifs pour ce tournoi. Deuxième point au niveau personnel, première sortie compétitive avec les nains, je le dis, volonté de ne pas être ridicule évidemment, mais voilà, je, pour l'instant j'ai déjà fait une dizaine de parties d'entraînement avant, avant, avant ce tournoi, donc euh, voilà, content de pouvoir enfin les sortir en format compétitif. Ce qui va mener au troisième point, affiner mes estimations et ma maîtrise de l'armée, ben c'est clair, c'est encore un des points qui me fait défaut, hein, les estimations, j'ai pas encore affronté toutes les armées, euh, et donc volonté d'affronter, euh, ben c'est le quatrième point, des joueurs et des armées variés, des styles de jeu variés, pour tester vraiment les matchs, pour apprendre à mieux connaître ma liste, ses forces, mais aussi ses faiblesses, donc euh, très intéressé de ça. Cinquième point, être solide et pas prendre de grosses défaites, c'est aussi l'un des avantages de cette liste, c'est d'essayer d'avoir le moins de mauvais matchs possible, il euh, y a assez peu de très mauvais matchs, il euh, y a aussi des très très bons matchs, donc volonté vraiment d'aider l'équipe avec cette liste qui est beaucoup plus adaptée au méta en général parce que très polyvalente des réponses à peu près à tout et en plus de ça il y a tellement de ressources qu'on peut s'arranger pour ne pas perdre trop euh, donc voilà volonté aussi d'être solide de ce point de vue là et enfin pour la chaîne aussi réussir à courir toutes mes parties euh, de manière complète donc comme j'avais pu le faire lors des derniers, derniers tournois ça ça m'inquiète pas trop euh, mais je, je voulais aussi si possible pouvoir euh, vous faire des petites vidéos au sein du tournoi voilà qui conclut cette vidéo d'introduction, j'aurais pris un peu le temps de vous présenter la liste euh, et euh, bah, les, les, les très belles galeries de figurines de, de Strauss, euh, dont évidemment les photos ne rendent pas hommage à la peinture, euh, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve vite pour les rapports de bataille, merci à tous de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez pour toucher un max de monde, c'était Agraël, ciao